আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শ্রুতি বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনা দুই প্রজাতি বাংলাদেশে উপসর্গের মৃত্যুর মিছিল 24 ঘন্টায় ঢাকার বাইরে প্রাণ হারালেন অন্তত 24 জন অগ্রাধিকার থাকার পরেও করোনা কালে হাসপাতালে সেবা পাচ্ছেন না মুক্তি যোদ্ধারা বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর অভিযোগ স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্ব জ্ঞানহীন কর্মকর্তাদের বক্তব্য জনমনে হতাশা তৈরি করেছে মন্তব্য ওবাইদুল কাদেরের এবং হঠাৎ করে অস্থির চালের বাজার রাজধানীতে কেজি প্রতি দাম বেড়েছে 6 থেকে 8 টাকা এবারে বিস্তারিত Corona virus is due to the Bangladesh Shankraman Khatatche Bolle Janiye Chen, Dhaka Bishu Bidalar Jin Proposal Gobe Shokra. Er Bishir Bhagi Europe Shokti Shali Khorana Rebong Kichu Chiner Moto. Kichu virus Fenge Durbol Hoye Chhe Tadesh Shankraman Ne Halka Uposharbo Dakhha Jatche. Corona Uposharbo Halka Holo Test Rebong Isolation Er Thakar Paramoshu Dite Chhe Anchi Kichu Shokra. Report Kor Chhe Mahabub Kobir Chapol. বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের প্রভাব কেন এত দীর্ঘ হচ্ছে তা নিয়ে চলছে আলোচনা পাশাপাশি চলছে গবেষণাও এই ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্স করে গবেষকরা দেখেছেন দেশে ইউরোপ ঘরানার ভাইরাসের উপস্থিতি বেশি অর্থাৎ ইউরোপ থেকে আসা মানুষের মাধ্যমে করোনা বেশি ছড়িয়েছে এবং তা মারাত্মক বেশি একটি ইন্টারন্যাশনাল ডেটাবেজে বাংলাদেশ থেকে 65টি সম্পূর্ণ করোনা ভাইরাসের জিনোম তথ্য জমা পড়েছে দক্ষিণ এশিয়ার ভিতরে এটি দ্বিতীয় অবস্থান সর্বোচ্চ জিনোম সিকোয়েন্স করেছে ভারত 849 টি বাংলাদেশে যে ভাইরাসগুলো আছে জিনোম তথ্য অনুযায়ী সেটাকে আসলে মোটাদাগে দুটো ভাগে ভাগ করা যায় একটিকে আমরা বলতে পারি ইউরোপীয় ঘরানার যেমন ইতালিতে যে পরিবর্তনগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি অথবা যুক্তরাজ্যে আরেকটি ধরন যেটা চীনের কাছাকাছি ইউরোপীয় ঘরানার যে ধরনটি এটি মোর সিরিয়াস দ্যান দ্য চাইনিজ ভার্সন কারণ তার কারণ হলো এই ভাইরাসটি খুব দ্রুত একজন থেকে আরেকজনে ছড়াতে পারে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে অনেকের অবস্থা খুবই খারাপ হচ্ছে আবার অনেকের হালকা উপসর্গ দেখা যাচ্ছে আক্রান্ত হয়ে শতবর্ষীরা যেমন বেঁচে যাচ্ছেন তেমনি অনেক ক্ষেত্রে কম বয়সীদেরও মৃত্যু হচ্ছে এর কারণ হিসেবে গবেষকরা বলছেন যারা তুলনামূলক দুর্বল ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের জটিলতা কম হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডিএনএ সলিউশন থেকে যে জিনোম তথ্যগুলো জমা দেওয়া হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এই জিনোমের ভিতরে একটি বড় আকারের ডিলিশন আছে ডিলিশন হচ্ছে যে জিনোমের একটি বড় অংশ বাদ পড়ে গেছে এই ভাইরাসগুলো থেকে সেই ভাইরাস যাদেরকে সংক্রমণ করবে তাদের গুরুতর করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বা কোভিড-19 এর যেই সিম্পটমগুলো সেগুলো আমরা হয়তো পাবো না বর্ষা মৌসুমে যে কোনো ভাইরাসে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বেশি বলে মনে করেন চিকিৎসকরা তাই করোনার মতো উপসর্গ দেখা দিলে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন তারা যখন কোনো ব্যক্তি মৃদু লক্ষণ দিয়ে প্রকাশ করে থাকেন তখন তাকে কোভিড 19 পরীক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন পরীক্ষা যেমন বুকের এক্স রে রক্ত পরীক্ষা করে নিতে হবে কোভিড 19 টেস্ট যদি নেগেটিভ হয় তাদেরকে আইসোলেশন থাকতে হবে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সংক্রমণ ঠেকাতে ব্যক্তি সচেতনতাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা উপসর্গে বহু মানুষের মৃত্যু হচ্ছে সারা দেশে একদিনে বিভিন্ন জেলায় মারা গেছে অন্তত 24 জন সংক্রমণ ঠেকাতে বিভিন্ন এলাকা রেড জোন ঘোষণা করা হলেও তাতে লকডাউন বা কড়াকড়ি আরোপ করা হয়নি তাই সংক্রমণও বাড়ছে প্রতিদিন জেলা প্রতিনিধিদের ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে কামরুল জামান রাজীবের রিপোর্ট কুমিল্লায় প্রতিদিনই বাড়ছে করোনা পরিস্থিতির ভয়াবহতা জেলায় গত 24 ঘন্টায় প্রাণ হারিয়েছেন 7 জন এর আগে দুদিনে জেলায় মারা গেছেন আরও 13 জন কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত একজন আর উপসর্গ নিয়ে আরও 6 জনের মৃত্যু হয় জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা 79 জন চট্টগ্রামেও সংক্রমণের ভয়াবহতা অব্যাহত আছে একদিনে অন্তত 5 জনের মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত হয়েছে 148 জন এ নিয়ে মোট আক্রান্ত 5911 ও মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো 136 জনে খুলনায় মারা গেছেন 3 জন উপসর্গ নিয়ে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয় 
নারায়ণগঞ্জে করোনা ভাইরাসে মৃত্যুর সংখ্যা একশতে পৌঁছেছে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত একজন ও উপসর্গ নিয়ে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে সিলেটে করোনা উপসর্গ নিয়ে মহানগরের তিন নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুরাদ আহমদ সহ আরও দুজনের প্রাণ গেছে এ নিয়ে সিলেট জেলায় মৃতের সংখ্যা ৪৫ জন নতুন শনাক্ত হয়েছেন পাঁচ চিকিৎসক সহ একচল্লিশ জন যশোর জেনারেল হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে একজন এবং ময়মনসিংহ ও বরিশালে উপসর্গ নিয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও বাড়ছে সংক্রমণ চিকিৎসক পুলিশ জনপ্রতিনিধি সহ একদিনে জেলায় শনাক্ত হয়েছেন একশো জন বরিশাল বিভাগে ২৪ ঘন্টা আক্রান্ত হয়েছে অষ্টআশি জন নোয়াখালীতে পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে নতুন একান্ন জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা এক জন ও মৃতের সংখ্যা উনচল্লিশ রংপুরে নতুন শনাক্ত হয়েছেন ১৯ জন পটুয়াখালীতে আরও ২০ জন লক্ষ্মীপুরে একদিনে সর্বোচ্চ ছেচল্লিশ জন করোনা শনাক্ত হয়েছেন নওগাঁয় নতুন শনাক্ত হয়েছেন পনেরো জন এদিকে সংক্রমণ কমাতে মৌলবাজারের কুলাউরা ও শ্রীমঙ্গলের কিছু এলাকা রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত করে ১৪ দিনের জন্য লকডাউন করা হয়েছে ঝিনাইদহে আটটি এলাকা রেড জোন চিহ্নিত হলেও কার্যকর হয়নি লকডাউন কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা অগ্রাধিকার থাকলেও করোনাকালে দেশের সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে সাধারণ চিকিৎসা পাচ্ছে না মুক্তিযোদ্ধারা অসুস্থ হয়ে এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে ঘুরতে হচ্ছে তাদের বিনা চিকিৎসায় মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে করোনা পরীক্ষা করতে গিয়েও তারা হচ্ছেন হয়রানির শিকার এ অবস্থায় মহামারীকালে বিশেষ চিকিৎসা ভাতা চেয়েছেন তারা আরও জানাচ্ছেন সফিউল আলম সুজন মুক্তিযোদ্ধা এবি সিদ্দিক মোল্লা একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে দুই নম্বর সেক্টরে যুদ্ধ করেছেন তিনি পঁয়ষট্টি বছরের এই মুক্তিযোদ্ধা এক সপ্তাহ ধরে অসুস্থ হলেও হাসপাতালে ভর্তি হতে পারছেন না করোনা পরীক্ষার জন্য দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করতে হয়েছে তাকেও অনেকগুলো হাসপাতাল ঘোরা হয়েছে কেউ আমাকে ভর্তি করে নাই বললো যে করোনা টেস্টের সার্টিফিকেট ছাড়া ভর্তি করা গেল না কিছুদিন আগেও মুক্তিযোদ্ধা বাবাকে হারান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষিকা মৃত্যুর আগেও তার বাবা পাননি কাঙ্ক্ষিত চিকিৎসা সুবিধা এমন হতাশা কষ্টের কথা এখন বলছেন অনেক মুক্তিযোদ্ধার পরিবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট আকুল আবেদন মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সকল মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালকে নির্দেশ প্রদান করা হোক দেশে করোনা সংক্রমণের শুরু থেকেই চিকিৎসা নিতে গিয়ে এমন দুর্ভোগে পড়েছেন মুক্তিযোদ্ধারা অথচ সরকারি নির্দেশনা মতে সব সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসায় তারা বিশেষ অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আহ্বান জানাই মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আলাদা করোনা টেস্টের জন্য আলাদা একটা লাইন করা হোক সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান এটা বললে হবে না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর আগেও মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় নানা সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন সরকারি প্রজ্ঞাপনও জারি হয় সেসব নিয়ে কিন্তু করোনার এই দুর্দিনে সেসব নির্দেশনাও মানছে না সরকারি হাসপাতাল অবশ্য এমন হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যারা রাখছে রোগীরা খবর রাখছে হাসপাতালা থেকে তারা রেগুলার মনিটরিং করছে কোথাও কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা এবং কারা কোনো ধরনের যদি কোনো অভিযোগ আসে সে ভিত্তিতে আমরা তদন্ত করোনা সংক্রমণকালে জরুরি চিকিৎসা সুবিধা সহজে না পেলে দেশে অসুস্থ অনেক মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু হতে পারে বলেও আশঙ্কা করেন মুক্তিযোদ্ধা নেতারা শফিল আলম সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস নিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের কোন কোন কর্মকর্তার অদূরদর্শী ও দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য জনমনে হতাশা তৈরি করেছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ ধরনের সমন্বয়হীন অযাচিত বক্তব্য থেকে বিরত থাকতে সবাইকে অনুরোধ জানান তিনি রাজধানীতে সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংকালে এসব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের
করোনার আয়ুষ্কাল নিয়ে অদূরদর্শী ও কাণ্ড জ্ঞানহীন বক্তব্য জনমনে হতাশা তৈরি করছে আমি এ ধরনের সমন্বয়হীন দায়িত্ব জ্ঞানহীন বক্তব্য থেকে নিজেদের বিরত রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি স্পর্শকাতরের সময়ে দায়িত্বশীল পদা থেকে কারো দায়িত্ব জ্ঞানহীন বক্তব্য রাখা মোটেও সমীচীন করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রেসভি নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে পাঠানো ভিডিও বার্তায় তিনি একথা বলেন সরকারের ব্যর্থতা ও দুর্নীতি আড়াল করতে সাংবাদিক সহ যারা প্রতিবাদ করছেন তাদেরকে গ্রেফতার ও হয়রানি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন রুহুল কবির রেসভি হঠাৎ করে অস্থির চালের বাজার খুচরা ও পাইকারি বাজারে সব ধরনের চালের দাম কেজি প্রতি বেড়েছে ছয় থেকে আট টাকা পর্যন্ত বিক্রেতারা বলছেন মিল থেকে এখন বেশি দামে কিনতে হচ্ছে তাদের তাই দাম বেশি খুচরা বাজারেও হাবিবুর রহমান অভির রিপোর্ট ধানের ভরা মৌসুম এখন প্রতি বছর এ সময় চালের দাম কম থাকে তবে দৃশ্যমান কোনো কারণ বা অজুহাত ছাড়াই বস্তা প্রতি চালের দাম বেড়েছে দুই থেকে তিনশো টাকা এ নিয়ে গত এক মাসে দুধাপে বাড়ল চালের দাম রাজধানীর খুচরা বাজারে মোটা চাল বিক্রি হচ্ছে ৪৫ থেকে পঞ্চাশ টাকায় আর পাইকারি বাজারেও এর দাম চল্লিশ বিয়াল্লিশ টাকার নিচে না বেড়েছে মিনিকেট সহ সব ধরনের সরু চালেরও দাম নতুন যে সিজন দান আসছে দান সিজন অনুযায়ী দাম কমার কথা সেই অনুযায়ী কিন্তু আসলে দাম কমতেছে না তুলনাময় দিন দিন একটু বাড়তেছে চালের দাম আগে এই সময়টাই আপনার আটাশ চল বিক্রি হইতো সাড়ে আঠারোশো আঠারোশো এখন একুশশো টাকা কিনেই পড়ে তো সাড়ে একুশশো বাইশশো টাকা বিক্রি এখন তো সিজন সিজনে যদি চাউলের দাম বাড়তে থাকে সারা বছর কি করবে এটা মেলাররাই ভালো বলতে পারবে মেলাররাই চাউলের দাম এখন বাড়তে ধরতেছে আমাদের জন্য আর আমপানে নাকি ধান নষ্ট হয়েছে অনেক এই কথা বলতেছে দাম বেড়েছে সবজিরও কাঁচা পেঁপে বিক্রি হচ্ছে কেজি প্রতি পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকাই অন্যান্য সবজির দামও কেজিতে দশ থেকে পনেরো টাকা বাড়তি বিক্রেতারা বলছেন বর্ষা মৌসুমে অনেক সবজি খেতেই নষ্ট হচ্ছে তাই সরবরাহ কম সব জিনিসের দামেই বাড়তি অরিজিনাল যারা কৃষক তারা এটা ন্যায্য মূল্য পায় কিনা আমি জানি না ওইখানে যারা এইটার যেই মূল্য সেই মূল্যর চাইতে বাজারে কিন্তু দশ গুণ বারো গুণ বেশি মূল্য তারা বিক্রি 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 করতেছে ভালোভাবে মনিটরিং করেন অন্তত পক্ষে বাজারটা স্থিতিশীল থাকলে আমরা সেই ক্ষেত্রে আমরা যারা মধ্যবিত্ত আছি আমাদের করার ক্ষমতার মধ্যে থাকে মধ্যে থাকে আগের বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে মুরগির মাংস তবে স্বস্তি রয়েছে পেঁয়াজ আদা ও রসুনের বাজারে স্থিতিশীল আছে খাসি ও গরুর মাংসের দাম হাবিবুর রহমান অফি এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা মহামারী মোকাবেলায় দক্ষিণ কোরিয়া থেকে দেশে পৌঁছেছে চিকিৎসা সামগ্রী বিমান বাহিনীর একটি কার্গো ফ্লাইটে ভরে এসব সামগ্রী ঢাকায় পৌঁছে সিওলে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা কাজী শফিকুল হাসান জানান সরকারি সহায়তায় কোরিয়ার বেশ কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এসব চিকিৎসা সরঞ্জাম দেয় যার মধ্যে আছে করোনা টেস্ট কিট মাস্ক পিপিই ও নেগেটিভ প্রেশার মেশিন বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল মাসিহুজ্জামান সেনিয়াবাতের নির্দেশে এসব সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানান দূতাবাসের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ভারী বৃষ্টির কারণে এই সপ্তাহে হাওড় অঞ্চল পার্বত্য এলাকা ও উত্তর অঞ্চলের রংপুর লালমনির হাটের বিভিন্ন এলাকায় বন্যার আশঙ্কা আছে এ মাসে শেষ সপ্তাহে দেশের মধ্যাঞ্চলেও বন্যা হতে পারে গতকাল থেকে শুরু হওয়া ভারী বৃষ্টি থাকবে আজও আবহাওয়ার গতি প্রকৃতি দেখে এমনটাই ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘন্টায় মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উপর সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে উত্তাল থাকবে এ কারণে দেশের অধিকাংশ জায়গায় অস্থায়ী দমকা বা ঝড়ো হাওয়া সহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্র সহ বৃষ্টি হতে পারে এবারে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ ঠাকুরগায় বাণিজ্যিকভাবে কৃষক পর্যায়ে শুরু হয়েছে মধুগাছ স্টেভিয়ার চাষ 
বিজ্ঞানীরা বলছেন ঔষধি গুণ সম্পন্ন এই গাছের পাতা নির্যাস ডায়াবেটিস আক্রান্তদের রোগের ঔষধ হিসেবে ব্যবহার হয় পাশাপাশি দাঁতের ক্ষয়রোধ উচ্চ রক্তচাপ সহ বিভিন্ন রোগের প্রতিকারও পাওয়া যায় স্টেভিয়ার পাতার নির্যাস থেকে স্টেভিয়ার সবুজ ও শুকনো পাতা সরাসরি চিবিয়ে কিংবা চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া যায় বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্যে চিনির বিকল্প হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয় চা ও কফিতে স্টেভিয়ার ব্যবহার বিশ্বব্যাপী বর্তমান স্টেভিয়ার শুকনো পাতার কেজি বিক্রি হচ্ছে দুই হাজার টাকায় কৃষক পর্যায়ে এর বাণিজ্যিক চাষ ছড়িয়ে দিতে কাজ করছে বাংলাদেশ সুগার ক্রপস গবেষণা ইনস্টিটিউট টাঙ্গালের ভুয়াপুরে তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে চাতাত ভাইয়ের দায়ের কোপে শিক্ষানবিশ এক আইনজীবী খুন হয়েছে তার নাম মেহেদি মোস্তফা তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুহরুল হক হল শাখার ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ছিলেন পুলিশ জানায় গতকাল বাড়ির গাছের আম পাড়া নিয়ে চাতাত ভাই জিহাদের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয় এক পর্যায়ে মেহেদিকে দা দিয়ে কুপিয়ে জখম করে জিহাদ পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সেখানে তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় ঢাকায় আনার পথে মেহেদির মারা যায় এবার স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ দেড় হাজার শিক্ষার্থী দুই মাসের বেতন মৌকুব করেছে নারায়ণগঞ্জের বিদ্যানিকেতন হাই স্কুল পরিচালনা পরিষদ করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানায় স্কুল কর্তৃপক্ষ এছাড়া কর্মরত শিক্ষকদের তিন মাসের বেতন ও বোনাস দেওয়া হয়েছে নিজস্ব তহবিল থেকে দুর্যোগকালীন স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও চলছে ভার্চুয়াল ক্লাস এবারে পার্টেক্স খেলার খবর করিম বেঞ্জেমার জোড়া গোলে স্প্যানিশ লালিগায় ভ্যালেন্সিয়াকে তিন শূন্য ব্যবধানে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ প্রথমার্ধে গোল শূন্য থাকার পর ম্যাচের একষট্টি মিনিটে এসে রিয়ালের গোল খরা কাটান ফরাসি তারকা করিম বেঞ্জেমা চুয়াত্তর মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এসেন্সিও ছিয়াশি মিনিটে আবারও বেঞ্জেমা গোল করলে সহজ জয় নিয়ে মার ছাড়ে তারা এই জয়ে উনত্রিশ ম্যাচ খেলে রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট বাষট্টি টেবিলে দুই নম্বরে থাকা রিয়ালের সঙ্গে শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার পয়েন্টের ব্যবধান দুই দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউব দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ